మిత్రులందరికీ స్వాగతం సో థియేటర్కల్ ట్రయల్ చూసారు ఇప్పుడు మీరు మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాం అలాగే ఈ సినిమాలో ఒక మంచి రోల్ చేశాను నాకు అవకాశం ఇచ్చింది మా డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ గారికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఇది బడ్జెట్ పరంగా చిన్న సినిమా కావచ్చు కానీ కంటెంట్ పరంగా చాలా పెద్ద సినిమా డెఫినెట్గా అందరికి రీచ్ అవుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం మీకు థ్యాంక్స్ అండి యాక్చువల్గా ఇది కేవలం మీడియా కోసం ఈ ట్రైలర్ చూపించాలన్న దానికోసమే కేవలం మీరే మాకు ఇప్పుడు లైక్ ఎలా అంటే నేను ఫస్ట్ నుంచి అన్నారు అంటే సిక్స్టీన్త్న మళ్ళీ మేము ప్రీ రిలీజ్కి వస్తున్నాం రెండు రోజులే అయింది మీకు ఆల్రెడీ ప్రెస్ మీట్ కూడా పెట్టి కాబట్టి గెస్ట్లు పిలిచి అది ఇది అంటే అదంతా వద్దండి మనకు మీడియా నుంచి అయితే వాళ్ళు లేరు వాళ్ళే జడ్జ్మెంట్ చేసేది వాళ్ళే అండ్ మనల్ని బ్లెస్ చేసేది కూడా వాళ్ళే ఈరోజు మా గెస్ట్లు కూడా మీరే అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేము మరి మీరు అందరికీ నేను పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అండ్ ఇంకొకటి నేను ట్రైలర్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీ అందరికీ తర్వాత ఇక టెక్నీషియన్స్ గురించి నేను మాట్లాడాలి ఈరోజు కర్ణన్న కానీ అండ్ సేమ్ టైం చరణ్ ఈరోజు లేడు యాక్చువల్గా రెండు రోజులు అయింది మాట్లాడుకుని చరణ్ కానీ అండ్ షాని అండ్ ఆర్కే మాస్టర్ సూర్య రవి చాలామంది అందరు కష్టపడి అందరం వర్క్ చేసాం తర్వాత ఇంకా యాక్టర్స్ గురించి ఈరోజు చెప్తే నేను మహి గురించి చాలా చెప్పాలి చాలా బాగుంటుందండి రెండు షేడ్స్ ఆయన చేసిన సినిమా చాలా చాలా బాగుంటుంది అంటే రెండు క్యారెక్టర్స్ ఆయన తీసుకోవడానికి రీజన్ కూడా అదే ఎందుకంటే నేను నేను కొత్త డైరెక్టర్ కొత్త వాళ్ళని తీసుకుంటే మళ్ళీ నాకు ప్రాబ్లం వస్తుందేమో ఒకటి ఆలోచించాను ఎందుకంటే చెప్పడానికి ఇబ్బంది అయిపోతుంది అవతల నుంచి నాకు అవుట్పుట్ రాకపోతే ప్రాబ్లం అవుతుందని చెప్పి నేను మహి చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అన్న ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో నేను తను వెళ్ళి అడగడం తను వెంటనే ఒప్పేసుకోవడం సేమ్ నేను ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేశానో దాన్ని దాన్ని మించే ఇచ్చాడు నాకు థ్యాంక్ యూ మహి అండ్ ఇక కుమనన్ గారి గురించి చెప్పాలంటే యాక్చువల్ చాలా బాగుంటుందండి క్యారెక్టర్ ఎందుకంటే సినిమా అంతా తన దగ్గర నుంచి సినిమా అంతా టర్న్ అవుతుంది టర్న్ అవుతుంది అండ్ సేమ్ టైం సినిమా ఎండింగ్ వరకు తను గ్రిప్పింగ్గా తీసుకొని వెళ్ళారు తన భుజాల మీద వేసుకొని అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్ కుమనన్ గారు అండ్ హేమంత్ చందు అందరు నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు ఇంకా నెక్స్ట్ వస్తే కథ విషయానికి వస్తే సార్ ఇది లాస్ట్ టైం మీకు చెప్పాను ఒక సెకండ్లో జరుగుతున్న కథ అని నిజానికి టైటిల్ పెట్టడానికి రీజన్ కూడా ఏంటంటే ఒకరి మాట మొదలు పెట్టడానికి ముందు అంటే తెలుగు తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడే మాట అసలు ఏం జరిగిందంటే అది ఎలా చెప్పగలను అంటే నేను ఏదేమైనా ఒక కథ చెప్పాలన్నా ఒక సినిమా గురించి చెప్పాలన్నా ఒక తల్లి కొడుకు ఏదన్నా కథ చెప్పాలన్నా ఒక దాన్ని ఏమంటారు లాలిస్తూ పడుకోబెట్టాలన్నా ఏది చెప్పాలన్నా కూడా ఫస్ట్ నోట్లోంచి వచ్చే మాట అసలు ఏం జరిగిందంటే మొదలు పెడతారు అంటే తెలుగు తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడే మాట నేను కూడా కథను కథలాగే చెప్పాలి ఒక సినిమాని కాదు కథలాగే చెప్పాలి అని చెప్పి ఈ టైటిల్ నేను ఎంచుకోవడం జరిగింది అసలు ఏం జరిగిందంటే అని కథ విషయానికి వస్తే నిజానికి ఒక్క సెకండ్లో అంటే నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏం జరుగుతుంది మన లైఫ్లో అనేది చెప్పడానికి ఎవరితో కాదు ఇప్పుడు మనం నవ్వుతూ నవ్వుతూ మాట్లాడతాం ఈ ఈ సెకండ్ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అనేది మన చేతిలో ఉండదు అది అది నిర్ణయించేది పైన దేవుడే అది నేను ఖచ్చితంగా నమ్ముతాను ఎందుకనంటే ఆ ఒక్క సెకండ్ తర్వాత మనం మిగిలిన లైఫ్ను మొత్తం మార్చేస్తూ వెళ్తుంది మన లైఫ్ మన చేతిలో లేకుండా మన కంట్రోల్లో లేకుండా ఆ సెకండ్ మనల్ని మార్చుతూ వెళ్తుంది దాంతో ఎన్నో పరిచయాలు ఎన్నో ముడులు ఎన్నో ఎన్నో దారులు ఎంతో మంతో పరిచయాలు ఎన్నో మారుతూ 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 వెళ్ళి ఎక్కడో ముడి విడిపోతుంది అది ఎక్కడ వరకు చేరుతుంది ఎక్కడ వరకు వెళ్తుంది ఎన్ని బంధాలు కలుస్తాయి ఎన్ని బంధాలు విడిపోతాయి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ ముడి పడుతుంది అనేది ఎవరి చేతిలో ఉండదని నేను ఖచ్చితంగా నమ్ముతాను ఎందుకంటే అది చాలా చాలా ప్రాక్టికల్గా నేను చూసిన మనిషిగా నేను దాని గురించి బాగా ఆలోచించి ఆ కథ రాసుకున్నా కథ రాసుకున్న విధంగానే నేను కూడా తీయగలిగానే నేను అనుకుంటున్నాను నేను నమస్కారం అండి మీడియా మిత్రులకు ప్రేక్షకులకు అందరికీ నా నమస్కారం ఈ పిక్చర్ ఒక మంచి కథను ఎన్నుకున్నారు డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ భండారి గారు అసలు ఏం జరిగిందంటే ఇది అందరికి ఆయన అన్నట్టు ఎవరికి ఏం జరిగింది ఏదైనా అయితే అసలు ఏం జరిగింది అసలు ఏం జరిగింది అలాగే అడుగుతూ ఉంటారు ఆ ఒక్క నిమిషంలో ఏమయ్యింది తర్వాత ఏమవుతుంది అన్నది స్టోరీ ఈ స్టోరీని చాలా గట్టిగా ఆలోచించేసి కథ రాసుకొని డైరెక్ట్ చేశారు శ్రీనివాస్ గారు అనిల్ బొడ్డిరెడ్డి ఎంత కాన్ఫిడెంట్ ఈ కథ మీద ఉంటే ఆయన మీద ఈ భారాన్ని పెట్టేసి మీరు చూసుకోండి అని చెప్పేసి సాని గారిని ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా పెట్టి చాలా కాన్ఫిడెంట్ ఆయన ప్రతి ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా ఎక్కడ ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ షూటింగ్ జరుగుతుందో అక్కడ ప
చాలా కాన్ఫిడెంట్తో ఈ పిక్చర్ని నడిపించారు చాలా సంతోషంగా ఉందండి ఈ మూవీలో యాక్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్టులు కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ క్యారెక్టర్ని వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకున్నారు చాలా అద్భుతంగా యాక్ట్ చేశారు దానికి తోడు మ్యూజిక్ చాలా అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ఇచ్చారండి సాంగ్స్ అయితే అదిరిపోయింది ఆల్రెడీ టూ సాంగ్స్ రిలీజ్ చేశారు ఆ టూ సాంగ్స్లో కూడా సోషల్ మీడియాలో చాలా వైరల్ అవుతుందండి ప్రతి ఒక్కరు నోట్లు కూడా అదే సాంగ్ పాడుతున్నారు లొకేషన్స్ కరుణ కెమెరామ్యాన్ గారు చాలా అద్భుతమైన ఫోటోగ్రఫీ చేశారండి ఆ లొకేషన్ ఎన్నుకున్న డైరెక్టర్కు కరుణ గారికి చాలా సింక్ అవుతుంది వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కెమెరామ్యాన్ అండ్ డైరెక్టర్ ఆ సింక్ ఉన్నప్పుడే పిక్చర్ అవుట్పుట్ వస్తుంది ఒక పక్కన మ్యూజిక్ ఒక పక్కన డైరెక్షన్ ఒక పక్కన పిక్చర్ ఎక్స్టెన్స్ ఇది అన్నిటికి తోడుగా ఆర్కే డాన్స్ మాస్టర్ ఎక్సలెంట్గా కంపోజ్ చేశారు ఇది నేను ఒక్కొక్కటి నేను చెప్పుకుంటే సెల్ఫ్ డబ్బా కొట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది మీరు పిక్చర్ చూసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆనందిస్తారు మాకు సపోర్ట్ చేస్తారని మీ అందరినీ కోరుకొని సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీడియా మిత్రులందరికీ నా అన్న అందరికీ నా నమస్కారం ఆ సార్ చెప్పినట్టు ఈ సినిమాలు ఏం డైరెక్టర్ గారు సార్ ద హోల్ పిక్చర్ మొత్తం డైరెక్టర్ గారిదే ఆయన చేతుల మీద నడిచింది నెక్స్ట్ మా కెమెరామ్యాన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కెమెరామ్యాన్ సార్ అన్నది ఫ్రేమ్స్ అన్నీ అంత అందంగా బాగా చేశారు నెక్స్ట్ చిన్ని మ్యూజిక్ చాలా బాగా ఇచ్చారు వీళ్ళందరూ కలిపితే నేను కొరియోగ్రఫీ చేశాను దాంట్లో ఈ సినిమాలో నేను చాలా సినిమాలు చేసినాను ఈ సినిమాలో నాకు ఒక ఐదు ఆరు సాంగ్లు చేశాను అన్నీ కలిపి చేశాను నేను ఏది నా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కాడి నుంచి ఏది మిస్ అయ్యానో అది ఈ సినిమాలో మొత్తం ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది మెలోడీ సాంగ్ డూయిల్ సాంగ్ ఎన్ని అన్ని సాంగ్స్ ఈ ఈ సినిమాలో కలిసి ఉంటుంది డ్యాన్స్ ఉంటుంది డ్యాన్స్తో పాటు ఒక ఒక్క మాంటేజ్ ఎలా తీయొచ్చు అని నాకు డైరెక్టర్ గారు నాకు ఇలా కావాలి ఆర్కే ఇలా కావాలంటే ఓకేనా ఒక ఇరవై టేక్లు వచ్చినా పర్వాలేదు డైరెక్టర్ గారు అది కావాలంటే అది కావాలి బొమ్మరిల్ ఫాదర్ లాంటి ఆయన అంత ఆయన చేస్తాడు మమ్మల్ని ఊరిని అలా పెట్టుకుంటాడు అంత అంటే ఆయన ఫీల్ అవుతాడు ఆర్క్ ఆర్క్ నాకు ఇది కావాలంటే ఓకేనా ఏం చేస్తాం మేము అలా చేసి ఇస్తాం అంటే మాస్టర్ అప్పుడు నన్ను ఏమనుకుంటారో తెలుసు సార్ నేను కంట్రోల్లో పెట్టేది చేసినట్టు అండి అంత అబద్ధం అండి ఏం లేదు నేను ఫస్ట్ టైం ఒట్టి డైరెక్షన్ మాత్రమే చేసుకున్నా హీరో గారు మీకు తెలిసిందే చిన్నప్పటి నుంచి మంచి డ్యాన్సరు బాగా డాన్స్ చేశారు మీరు చెప్పిన మూమెంట్స్ కూడా స్టైల్గా ఒక గ్రేజీగా చాలా బాగా చేశారు మాకు చాలా హ్యాపీగా మా సినిమాలో హీరోయిన్స్ ఒక ముగ్గురు నలుగురు ఉన్నారు ఆ ముగ్గురికి సూపర్ ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క హీరోయిన్కి ఒక్కొక్క సాంగ్ చేశారు చాలా బాగా చేశారు ఇప్పుడు మీరు డ్రైగా ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఒక్క అమ్మాయి కూడా లేరండి ఒక అమ్మాయి ఉంది కానీ డ్రెస్ వేసుకు రాలేదు లేదు వచ్చిందంటే అమ్మాయి కూడా సూపర్ ఉంటుంది సార్ అందరూ అన్న అన్న రమణన్న అసలు ఈ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది తల కింద పెట్టి కాళ్ళు పైన ఎత్తిపోయి ఉంటారు షార్ట్ ఉంటుంది అల్టిమేట్ షార్ట్ ఉంటుంది నేను ఫస్ట్ చూడగానే అనిపించింది అన్న ఎలా చేశారు అన్న అని ఆ ఏజ్లో ఆ ఒక్క షార్ట్ ఉంటుంది అల్టిమేట్ షార్ట్ ఉంటుంది అది తప్పకుండా మీరు చూసి మీరు ఈ సినిమాలో కొంచెం ఆస్వాదించాలి థ్యాంక్ యూ చాలా ఎక్కువ సేపు అన్నాక అన్ని కట్ చేస్తారు ఓకే థ్యాంక్ యూ అసలు ఏం జరిగిందంటే సినిమా నేను చూశాను అది చాలా మంచి పాయింట్ మీద చాలా బాగా తీశారు డైరెక్టర్ శ్రీని భండారి అండ్ బ్రదర్ షాని యాక్చువల్గా నన్ను వచ్చి ఈ సినిమాతో అసోసియేట్ అవ్వమని చెప్పారు అందుకని నేను చాలా హ్యాపీగా అసోసియేట్ అయ్యాను ఈ రోజు ట్రైలర్ కూడా చూసాను చాలా మంచిగా వచ్చిందని నాకు అనిపించింది యాక్చువల్గా అండ్ హీరో మహి కూడా వన్ సిక్స్టీ ప్లస్ సినిమాస్ చేశాడు ఫైవ్ టైమ్స్ నంది అవార్డు విన్నర్ సో అవార్డు విన్నింగ్ పర్ఫార్మర్ చాలా బాగా చేశారు యాక్చువల్గా సో ఐఎమ్ హ్యాపీ టు బీ అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్ ఫిల్మ్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అసలు ఏం జరిగిందంటే ఇప్పుడే నేనే ట్రైలర్ చూస్తున్నాను నాకు దగ్గర దగ్గర ఒక ఏడు ఎనిమిది కట్స్ పంపించారు బట్ నేను అప్పుడు చూడలేదు బట్ ఇప్పుడే ఫైనల్గా చూస్తున్నాను యాజ్ సార్ ఆడియన్స్గా చూసినప్పుడు ఎస్ నాకు చాలా నచ్చింది హోప్ మీ అందరికీ కూడా చాలా నచ్చింది అనుకుంటాను అండ్ ఈ సి మన ఎవ్రీడే వచ్చేసి మన అందరం వచ్చి కష్టపడే సినిమా చేయాలనుకుంటాం హిట్ ఇవ్వాలనుకుంటాం ఆడియన్స్ దగ్గర రీచ్ అవ్వాలనుకుంటాం 
అలాగే ఈ టీం కూడా ఈ టీం మోర్ దెన్ ఏ ఫ్యామిలీ నేను ఫస్ట్ టైం స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ విన్నప్పుడు నేను ఒక యాక్టర్గా అసలు వినలేదు ఎందుకంటే డైరెక్టర్ గారు అయినా అండ్ కెమెరామెన్ వాళ్ళిద్దరే వచ్చారు నాకు చెప్పారు అండ్ నా వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు నాకు ఒక ఫ్యామిలీ లాగా అనిపించింది దానికే స్క్రిప్ట్ చేశాను అండ్ మోర్ దెన్ చాలా మంచి పర్సన్స్ మంచి హార్టెడ్ పర్సన్ వీళ్ళందరూ సో సినిమా ఎంత ఉన్నా కానీ ఆ రిలేషన్షిప్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏదో ఒక సినిమా చేస్తాం అయిపోయింది డబ్బులు తీసుకున్నాం ఇంటికి వెళ్ళిపోయాం అనట్లేదు ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఆ ఫ్యామిలీ ఇక్కడ ఉన్న అందరూ మోర్ దెన్ ఆ ఫ్యామిలీ నాకు అండ్ మీ చేతిలోనే ఉంది అండ్ తప్పకుండా మీ బ్లెస్సింగ్స్ మీ బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి అండ్ చిన్నప్పుడు ఎన్నో చేశాను బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐ హోప్ ఈ సినిమా మూలంగా మంచి ఒక జనాల దగ్గరికి నీట్గా వెళ్తాను ఒక నమ్మకం నాకు ఉంది అండ్ డైరెక్టర్ శ్రీను గారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్టిల్ మీరు నాకు బ్రదర్గా ఒక ఫాదర్గా మీరు నాతో నీ సినిమా మొత్తం ఉన్నారు ఎప్పుడు ఉంటారు అండ్ కరుణ గారు అనయ్య థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనయ్య అండ్ తన టాలెంట్కి అసలు ఏ ఎక్విప్మెంట్ ఇచ్చినా సరిపోదు ఎందుకంటే అంత బాగా హ్యాండిల్ చేసే ఒక కెమెరామెన్ అండ్ చరణ్ అర్జున్ కెమెరామెన్ గారు అండ్ ఐ టోల్డ్ ఆ రోజు చెప్పాను హీస్ లైక్ అ బ్యాక్ బోన్ అండ్ చరణ్ అర్జున్ గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ యా సారీ అండ్ కుమ్నన్ గారు అండ్ ఐ టోల్ బిఫోర్ వెరీ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ నాకు సార్కి కాంబినేషన్ సీన్స్ లేవు బట్ తన పోర్షన్స్ చూశాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఎవ్రీ బోత్ తను నా బ్రదర్గా చేశారు ఈ సినిమాలో అండ్ షానీ బ్రదర్ తప్పకుండా షానీ గురించి చెప్పాలి ఏదో వచ్చేసాం యాక్ట్ చేసేసాం వెళ్ళిపోయాం అన్నది లేదు ఏనా హీఈస్ అ ట్రూ సినిమా లవ్వర్ ఒక సినిమాని ఆడియన్స్ దగ్గర తీసుకెళ్ళటానికి మీ ప్రెస్ దగ్గర తీసుకెళ్ళటానికి తను చాలా హెల్ప్ చేశాడు ఈ టీమ్కి రియలీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రదర్ అండ్ కిషోర్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వీ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ అనిల్ బ్రదర్ మీరు యుఎస్లో ఉన్నారు హోప్ తప్పకుండా చూస్తుంటారు మీరు లేకపోతే మేము ఎవరు లేము అండ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రెస్ అండ్ మీడియా అండ్ మీ బ్లెస్సింగ్సే మాకు కావాలి అండ్ ఈ మంత్ ట్వంటీ ఎయిత్ వరల్డ్ వైడ్ వస్తున్నాం విత్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీవన్ అ